ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقال النبي صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأسواتكم الحمد لله آج سے انشاءاللہ قرآن کی تجوید کا کلاس کا آغاز ہو رہا ہے اسی مناسبت سے ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت سور بقرہ سور نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو اکیس کی تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللذین آتیناہم الكتابہ کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی یتلو نہ اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوتی اور تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی حق جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اور اس کی تلاوت کرنے کا حق کیسا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سور مزمل سور نمبر تہتر کی آیت نمبر چار میں بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو اسی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم لوگ قرآن کے جو قواعد ہیں جو اصول ہیں جس کے طریقے سے ہم لوگ قرآن کا جو حق ہے اس طریقے سے ہم تلاوت کرنے کی کوشش کر سکیں ٹھیک ہے قرآن کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حقوق ہے تلاوت کرنا ٹھیک ہے نا تو قرآن کی تلاوت کرنے کے تعلق سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کو صحیح طریقے سے سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا سنا نبو داؤد کی روایت وقال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن بھی اسواتی کو کہ قرآن کو خوبصورتی دو اپنی آواز کے ذریعے سے اب قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے سے خوبصورتی کیسے دو گے یعنی کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ جو قرآن کے قواعد ہیں جو اصول ہیں جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرو گے تو خود بخود قرآن میں اور زیادہ خوبصورتی آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو سیکھیں گے سٹارٹ کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کتب حدیث میں سے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے چند پر میں اکتفا کروں گا اور میں آپ کے سامنے صرف تین احادیث بیان کروں گا جس میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت بیان ہوئی ہوگی سب سے پہلی روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع سفرت الکرام البرر والذی بلدی یقرع القرآن ویتتعت فی وہو علیہ شاق لہو اجران متفق علیہ اس کا ترجمہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الماہر بالقرآن کہ قرآن کا ماہر اب ماہر سے کیا مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے ماہر یعنی کہ اس کی تلاوت کرنے کے لحاظ سے ماہر اس میں تطبر کرنے میں تفکر کرنے میں اس پر مطابق اپنی زندگی گزارنے میں اور اس کی تبلیغ کرنے میں الماہر بالقرآن مع سفرت الکرام البرارہ کہ وہ کس کے ساتھ ہوگا اللہ کے معزز لکھنے والے اور اللہ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا کون الماہر بالقرآن جو قرآن میں مہارت رکھتا ہوگا اب ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہ ماہر قرآن کے جیسے قرآن کو نہیں پڑھ پاتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کیونکہ اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ان کو بھی رغبت دلائی کیا بیان فرمایا کہ ولدی یقرع القرآن ویت تعطوفی کہ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس میں حکلاتے ہیں اس میں اٹکتے ہیں 
وَالَّذِينَ يَقْرَوُ الْقُرَانَ وَيَتَتَعْ تَوْفِي وَهُوَ عَلَيْهِ شَاق اور یہ اٹکنا یہ حقلانا ان پر شاق گزرتا ہے ان پر بھاری گزرتا ہے کہ وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم تلاوت کریں گے اچھے سے اچھی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ حقلا جاتے ہیں اس میں یا اس میں پھس جاتے ہیں اس میں اٹکتے ہیں اور یہ اٹکنا ان پر شاق گزرتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے لہو اجران ان کے لیے دگنا اجر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو شخص کوشش کرتا ہے اس کو پڑھنے کے اچھے طریقے سے لیکن وہ اٹکتا ہے اس میں حکلاتا ہے اور یہ اٹکنا یہ حکلانا اس پر شاق گزرتا ہے بھاری گزرتا ہے تو وہ مایوس نہ ہو ان کے لیے بھی کیا ہے ان کے لیے دگنا اجر ہے یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر ہے 1862 اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 4937 نمبر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان احادیث کو ایک بار ہم جب اس لیکچر کو سن چکے تو احادیث کی کتب سے ہم ضرور ایک بار پڑھ لیں تو یہ تھی ایک پہلی حدیث دوسری حدیث بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابي اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اقرا القرآن حکم دیا ہم کو کیا کہ قرآن کو پڑھا کرو فإنه يأتي کیوں اگے اس کی وضاحت بیان فرمائی کیونکہ یہ لایا جائے گا فإنه يأتي يوم القيامة کس روز قیامت کے روز فإنه يأتي يوم القيامة یہ قیامت کے روز لایا جائے گا شفیع لاصحابي اور اپنے صاحب کی شفاعت کرے گا اپنے صاحب یعنی کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں قران کو چمٹا رکھا ہوگا اس کی رات و دن تلاوت کرتے ہوں گے اور جیسا حق ہے ویسی تلاوت کرتے ہوں گے اس پہ تدبر کرتے ہوں گے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہوں گے یا ڈھالنے کی کوشش کرتے ہوں گے تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے روز سوچیے قرآن سفارشی بن کر کے آئے گا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان میں سے کرے جن لوگوں کے لیے قرآن سفارش کرے گا اللہ تعالی ہم لوگ کو بھی ان میں سے کرے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے صحیح مسلم اس کا نمبر ہے 1874 تیسری حدیث سنتے ہیں وہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرا حرفا من کتاب اللہ فله به حسنا والحسنۃ بعشر امثالیا لا اقول الف لام میم حرف ولیکن الف حرف و لام میم و لام حرف و میم حرف رواہ الترمذی کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من قرا حرف من کتاب اللہ کہ جس شخص نے ایک حرف پڑھا کتاب اللہ سے فلاح به حسنا تو اس کے لیے ایک اجر ہے ول حسنا تو بی اشری امثالیا اور وہ ایک نیکی دس گنا کے برابر ہے ٹین ٹائمز کر دی گئی ہے لا قول الف لام میم حرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے ولاکن لیکن اور بلکہ میں کیا کہتا ہوں الف الف ولاکن الف حرف کہ الف ایک حرف ہے و لام حرف اور لام ایک حرف ہے و میم حرف اور میم ایک حرف ہے تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ الف لام میم یہ ہم نے پڑھا تو ہمیں کتنی نے کیا ملی دس الف کے لیے دس لام کے لیے دس میم کے لیے ٹوٹل نیکیاں تیس نیکیاں ہو گئیں تو قرآن کی تلاوت کرنے سے ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور نیکیوں کو ہم لوگ جانتے ہیں کتنی سخت ضرورت ہوگی قیامت کے روز تو تلاوت کا ایک فائدہ ہمیں یہ بھی ملے گا کہ ہماری نیکیاں بڑھتی رہیں گی اس کلاس میں کیونکہ قرآن تجوید کا کلاس ہے تو ہم لوگ یہاں پر زیادہ تر بلکہ سبھی ورڈز جو پڑھیں گے وہ قرآن کے ہی ورڈز پڑھیں گے تو ان ہر ورڈ سیکھنے میں پڑھنے میں ہم لوگوں کو اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ یہ جو حدیث پڑھی ہے تلمیزی کی روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 2910 2910 تو انہی تین احادیثوں پر ہم اس کی فضیلت کو روکتے ہیں باقی اور بھی کتب احادیث سے آپ فضیلت قرآن پر یا فضیلت تلاوت قرآن پر احادیث کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا اب بنا کسی تاخیر کے انشاءاللہ اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں احادیث بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہمارا شوق اور ذوق ہم اس کی طرف راغب ہوں ہماری رغبت بڑھے اور ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو واقعی قرآن کو صحیح سیکھنا چاہتے ہیں لیکن 
وقت ان کو اجازت نہیں دے رہا ہوتا ہے بچپن کے دور میں نہیں سیکھا اب ایج ہو گئی جوانی ہو گئی آ گئی اب اپنے کام دھندے میں لگ گئے اب ہمیں وقت نہیں مل پا رہا ہے تو الحمد یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اچھی جگہ پہ ہم لوگ یہ چیز سیکھ سکتے اب رات برات ہم جب بھی آ کے بیٹھے ہم اس کے سامنے بیٹھ کر کے اس کو سیکھ سکتے اب اس کورس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کورس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم اس میں آپ کو دو طرح کی چیزیں بتائیں گے ایک تو ہم تھیوری بتائیں گے پہلے کہ تجوی کی کیا کیا تھیوری ہیں کیا کیا اصول ہیں جب ہم تھیوری سیکھیں گے پھر ان اسی لیکچر کے دوران اس تھیوری کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے یعنی کہ کچھ دیر پریکٹس کریں گے یہ تو ہو گیا میرا کام اب آپ کا کام کیا رہے گا آپ کا کام یہ رہے گا کہ یہاں سے لیکچر سن کے جانے کے بعد پریکٹس آپ کو کرنی ہے تجوید تبھی آئے گی جب آپ خود سے جتنی زیادہ پریکٹس کر سکیں گے اتنا ہی آپ ماہر قرآن بن سکتے ان شاء اللہ دو بس اس کوشش کے ساتھ اس عزم کے ساتھ اس عہد کے ساتھ اس کورس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں ورلڈ تجوید پر کہ تجوید کا کیا معنی ہوتا ہے تجوید کو اگر ہم سب سے پہلے لغوی معنی دیکھیں لغوی معنی سے مراد میری کیا ہے کہ لغت میں اس کا کیا میننگ ہوتا ہے لغت یعنی کہ ڈکشنری میں یا اس کو ہم ہندی کی لینگویج میں اگر بولیں گے کہ لغ تجوید کا شابدک ارتھ کیا ہوتا ہے ڈکشنری میننگ کیا ہوتا ہے تو لغوی معنی اس کا ہوتا ہے عمدہ کرنا خوبصورت کرنا سوارنا یہ سب کے سب میننگ اس کے ہم کو ملیں گے ٹو بیوٹیفائی ٹو انہانس تو یہ سب کے سب ہم کو ڈکشنری میں لغت میں تجوید کے میننگ ملیں گے عمدہ کرنا خوبصورت کرنا سوارنا یہ تو بات ہو گئی لغوی معنی کے اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوگا کہ اصطلاح میں تجوید کی اصطلاح میں یا قاریوں کی اصطلاح میں کیا معنی بن رہا ہے اچھا اب اصطلاح کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھتے چلے کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے اس کا ایک تو ہوتا ہے ڈکشنری میننگ جو ہم نے پہلے بات کر لی کہ ڈکشنری میں اس کا میننگ کیا ہوگا وہی ورڈ جب کسی خاص فیلڈ میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر پھر اس کا ڈکشنری میننگ لینا ضروری نہیں بلکہ اس فیلڈ کے مطابق اس کا میننگ لیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کی اصطلاحی ٹرم یہ ہے اس فیلڈ کا اصطلاحی معنی یہ ہے جیسے اس کو ہم نارمل ایگزامپل سے اگر ہم سمجھیں ہمارے پاس ایک ورڈ ہے مونیٹر مونیٹر کا جب ہم ڈکشنری میننگ دیکھتے ہیں تو اس کا میننگ ہوتا ہے ٹو واچ دیکھنا ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس کو کمپیوٹر کی فیلڈ میں جا کر کے دیکھیں گے تو وہاں پر اس کا میننگ دیکھنا نہیں ہو جاتا ہے بلکہ وہاں پر اس کا معنی وہاں پر اس کا میننگ ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا کہ ایک ایسی ڈیوائس جو ان پٹ کو ڈسپلے کرنے کے کام آتی ہے کلیئر ہے یہ چیز تو اب ہم کہیں گے کہ مانیٹر کا کمپیوٹر کی اصطلاح میں معنی کیا ہے کہ ایک ایسی ڈیوائس جو جو ان پٹ کو ڈسپلے کرنے کے کام میں آتی ہے تو وہی چیز یہاں پر بھی کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ لغوی معنی ہو گیا ایک اصطلاحی معنی یعنی کہ اس تجوید کو قاریوں کی فیلڈ میں کیا سمجھا جاتا ہے یا یہ کہہ لیں کہ تجوید کی اصطلاح میں تجوید کا معنی کیا ہے اصطلاحی معنی کیا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں اصطلاحی معنی اس کا ہے ہوا علم یوب حصوفی ہی ام مخارج الحروف و صفاتہ و ان ترقی تصحیل حروف و تحسین اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تجوید کا علم وہ علم ہے کہ جس میں ہم حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کی تصحیح یعنی کہ ان کو صحیح ادا کرنا اور تحسین یعنی کہ ان کو خوبصورت کرنے کے بارے میں بحث کرتے ہیں یہ ہے اس کا اصطلاحی تعریف ٹھیک ہے نا اس کو لکھ لیجئے ہم پھر سے اس کو ریپیٹ کر دے رہے ہیں ہوا علم یوب حصو فی ہی ام مخارج الحروف ہوا علم یوب حصو ہوا علم یوب حصو فی ہی ام مخارج الحروف و صفاتہ و ان ترقی تصحیح الحروف و ان ترقی تصحیح الحروف و تحسین یعنی علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں یعنی علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات 
اور حروف کی تصحی تصحی سے مطلب ہے ان کو صحیح ادا کرنا اور حروف کی تصحی اور تحسین تحسین کا مطلب ہے خوبصورت کرنا اور تحسین اور تحسین کے بارے میں بحث ہوتی ہے یا کے بارے میں بحث کی جاتی ہے یہ تو ہو گئی اس کی اصطلاحی تعریف اصطلاحی معنی اب اس میں کچھ ورڈ آپ کو ضرور پریشان کر رہے ہوں گے جیسے ایک ورڈ آیا مخارج الحروف ٹھیک ہے نا مخارج الحروف یہ مخارج کیا ہے انشاءاللہ آگے ہم لوگ اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے مخارج باقاعدہ ایک ہمارا ایک ٹاپک ہوگا ایک لیکچر ہوگا اس پر ٹھیک ہے لیکن ابھی کے لیے یہ جان لیں مخارج پلورل ہے جمع ہے مخرج کا اور مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ جب ہم حروف کی ادائیگی کریں گے تو ہر حروف کوئی نہ کوئی جگہ سے خاص جگہ سے نکل کے آ رہا ہوگا تو ان جگہوں کے بارے میں جو ڈسکشن ہوگا وہ کہلاتا ہے مخرج اس حروف کے نکلنے کی جگہ یعنی کہ اس حروف کے مخرج اور مخارج کی جو مخرج کی جو جمع ہے وہ ہے مخارج تو یعنی کہ تجوید کے علم میں ہم لوگ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں حروف کے مخارج کی بات ہو رہی ہوتی ہے دوسرا ہم لوگوں نے کیا دیکھا وہ صفاتی ہے اور اس کی صفات صفات ہے صفت کی جمع تو صفت کا مطلب کوالٹی ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہم لوگ کچھ حروف کی کوالٹیز بھی پڑھیں گے یعنی کہ کوئی حروف موٹا ہوگا کوئی حروف باریک پڑھنا ہوگا کوئی حروف نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوگا کوئی جھٹکے سے پڑھنا ہوگا تو یہ سب کے سب کس کیٹیگری میں جائے گا صفات کی کیٹیگری میں اس کو بھی آگے ان ہم لوگ پڑھیں گے اور باقی تو کوئی ورڈس میں ایسا آیا نہیں تو یہ ہے پورا اصطلاحی تعریف تجوید کی ٹھیک ہے نا یہ بات آپ کے کلیئر ہو گئی کہ آپ نے تجوید کا لغوی معنی سیکھا دوسری چیز آپ نے تجوید کا اصطلاحی معنی سیکھا اب غرض و غایت کیا ہے اس کورس کی ٹھیک ہے نا یعنی کہ اس کا پرپس کیا ہے تو غرض و غایت اس کورس کا یہ ہے یا پھر تجوید کا جو غرض و غایت ہے پرپس ہے وہ یہ ہے کہ تمام قرآن حروف کو ان کے مخرج اور صفات کے ساتھ بنا غلطی کے ہم پڑھ سکیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ جو قرآن حروف ہے اس میں ہم مسٹیک نہ کریں آگے کے لیکچرس میں ہم سیکھیں گے کہ مسٹیک کرنے کی وجہ سے کتنا زیادہ میننگ میں چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا حکم کیا ہے اس علم کا حکم کیا ہے تو تجوید کو مکمل تجوید سیکھنا یہ ہے علم کفایہ ٹھیک ہے نا اور تجوید کا اتنا علم سیکھنا جس سے ہم بڑی مسٹیک سے بچ سکے یہ کہلاتا ہے علم یہ فرض عین ٹھیک ہے نا اگر تجوید کا جو مکمل علم ہے وہ سیکھنا یہ ہے فرض کفایہ یہ اس کا حکم ہے فرض کفایہ اور تجوید کا اتنا علم سیکھنا کہ جس نے ہم بڑی غلطیوں سے قرآن کو پڑھتے ہوئے بچ سکے یہ ہے فرض عین ٹھیک انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کی کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطی ہونے سے معنی کیسے تبدیل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا ہے اور آپ کا کام کیا ہے کہ لیکچر سننے کے بعد ایماندار بنتے ہوئے اپنے لیے اپنے لیے ایمانداری دکھاتے ہوئے آپ کو اس کی بھرپور پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ اور جو چیزیں بھی سیکھنی ہیں اس کو جب ہم قرآن پڑھیں گے اس کو اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ بھلے ہی قرآن پڑھنے میں ہمیں وقت تھوڑا سا زیادہ لگ جائے سبحان کا لہما و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استق فرقہ و اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ